எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களுக்கு இந்த விதம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மீஓ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பூட் லோட் அன்லாக் பண்ண தேவையில்ல ரூட் பண்ண தேவையில்ல உங்களோட டேட்டாவும் லாஸ் ஆகாது ஸோ நீங்களே பார்க்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ நம்ம மீஓ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேர்ஷன்ல தான் இருக்கு ஸ்டேபிள் வேர்ஷன்ல தான் இருக்கு ஸோ சிஸ்டம் அப்டேட் பாருங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல தான் நோ அப்டேட் அப்படின்னு தான் காட்டுது ஸோ நம்ம எப்படி டென் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோபல் பேட்டர் ஆம் அஃபிஷியல் பேட்டர் ஆம் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது உண்மையாக சொல்ல போகணும்னா பேட்டர் ஆம் வந்து இன்னும் ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தாராளமாக பயப்படாமல் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக டேட் ஆஃப்லாம் ஏரேஸ் ஆகிடும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு லோக்கல் பேக்கப் எடுத்துக்கணும் ஸோ அடிஷன் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேக்கப் கொடுத்துருங்க ஸோ உங்கள் ஃபோனில் இருக்க எல்லா ஆப்ஸ் அதோட டேட்டா எல்லாமே வந்து பேக்கப் ஆகிடும் ஆனால் ஃபோட்டோஸ் வந்து நீங்கள் பேக்கப் பண்ணணும்னா நீங்கள் தனியாக தான் மெமரி கார்டில் ஏதாச்சும் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லாட்டி சிஸ்டம் ஏதாச்சும் நீங்கள் வந்து தனியாக காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதை தவிர ஆப்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஸ் டேட்டா செட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் பேக்கப் ஆகிடும் ஸோ பேக்கப் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று உங்கள் ஃபோனில் மெமரி கார்டு இருந்துச்சுன்னா மெமரி கார்டுக்கு வந்து அந்த பேக்கப் ஃபைல் வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி நான் காமிக்கிற மாதிரி சிஸ்டம்க்கு வந்து உங்கள் ஃபோனை காப்பி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டமில் அந்த ஃபைலை போயிட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இதை மட்டும் கண்டிப்பாக மறக்காதீங்க ஏன்னா இதை பண்ணால் தான் நம்ம திருப்பி ரிஸ்டோர் பண்ண முடியும் டேட்டாவை ஸோ இப்போ வந்து திஸ் பிசி போயிட்டு உங்கள் ஃபோனுக்குள்ளே போங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஃபோன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் மீஒய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ மீஒய் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்க அந்த பேக்கப் ஃபைலை தான் நீங்கள் காப்பி பண்ணணும் ஸோ இது உங்களோட ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் வழியாக மெமரி கார்டுக்கும் காப்பி பண்ணி தனியாக வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பிசிக்கு வேணாலும் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஏதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக காப்பி வந்து பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க அது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ இது ஃபுல்லாக நம்ம காப்பி பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது நம்ம வந்து மீ ஐட்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் டிவைஸில் இருக்க எல்லா ஆப்ஸ் எல்லா டேட்டாவும் நம்ம வந்து திருப்பி வந்து கொண்டு வந்துடலாம் இந்த பேக்கப் வச்சு ஸோ எதர் சிஸ்டமில் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் மெமரி கார்டாக சூஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் இருந்து மீ கம்யூனிட்டி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ மீ கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மீ ஐட்டனுக்கு ஸோ அதுக்குள்ளே போங்க இல்லாட்டி இதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட இந்த பேஜ் ஒரு லிங்க் தரேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணால் கூட ப்ரௌசில் கூட நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மீ ஐட்டனை பற்றி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மீ ஐட்டன் சப்போர்ட் டிவைஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் ஃபோன் எந்த பேட்சில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பேட்சில் இருக்கா செகண்ட் பேட்சில் இருக்கா தேர்ட் பேட்சில் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ உங்கள் ஃபோன் வந்து எந்த பேட்சில் இருக்கோ அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த ஃபைல் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ண கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் பேட்சில் இருக்க எல்லா டிவைஸஸ்க்கும் நம்மளுக்கு வந்து டவுன்லோட் லிங்க்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதே மெத்தட் தான் எல்லா டிவைஸ் நீங்க ஸோ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜிபி ஃபைல் பெரிய ஃபைல் ஏன்னா ஃபுல் சிஸ்டம் அப்கிரேட் ஆகுறதுனால கண்டிப்பாக பெரிய ஃபைல் தான் ஸோ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறது இப்போ என்ன இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ்க்கு போங்க செட்டிங்ஸ்க்கு போயிட்டு திருப்பி அபோட் ஃபோன் போய்ட்டு சிஸ்டம் அப்டேட்டை போய் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே அந்த மூணு டாட் இருக்குல்ல அது மேலே போய்ட்டு சூஸ் அப்டேட் பேக்கேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபைல் மேனேஜரை யூஸ் பண்ணுங்கள் டவுன்லோட்ஸ்க்கு போங்க ஏன்னா நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறது வந்து டவுன்லோட்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ டவுன்லோட்ஸில் போய்ட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஓகே மட்டும் கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்தாலே போதும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவுமே செய்ய தேவை இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனே வந்து மீஓ டென்க்கு வந்து அப்கிரேட் ஆகிடும் மீஓ நைன்லேருந்து ஸோ ஃபஸ்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்எப் ஆகும் பேக்கேஜ் வந்து நம்ம அதுக்கு வெயிட் பண்ணணும் ஸோ வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் வந்து ஃபுல்லாக ஃபார்மட் ஆகிடும் அதனால தான் சொன்னேன் நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து அந்த பேக்கப் ஃபைலை வந்து எதிர் மெமரி கார்டில் இல்லாட்டி நான் காமிச்சோமே சிஸ்டமில் வந்து கண்டிப்பாக காப்பி பண்ணி வச்சுக்க சொல்லி ஸோ அதை மட்ட
ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு வந்து பூட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ பூட்டிங் நான் சொன்ன மாதிரி டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ மீயோ எட்டனுக்கு வந்து கடைசியில் பூட் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து மீயோ அக்கௌண்ட் எந்த மீயோ அக்கௌண்ட் வந்து அதில் இருந்துச்சோ அதே மீயோ அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாஸ்வேர்ட் போட்டால் தான் ஃபோன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஏன்னா நம்ம வந்து அப்போ மீயோ அக்கௌண்ட் வந்து லாக் அவுட் பண்ணல ஒரு லாக் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து உங்களுக்கு கேட்காது ஆனால் லாக் அவுட் பண்ணா கண்டிப்பாக இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து நீங்கள் போட்டு ஆகணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக என்ன செட்டிங்ஸ் நம்ம புது ஃபோன் ஆகணுமோ அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு வந்துருங்க உங்கள் ரீஜியன் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிட்டு லாங்குவேஜ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ செட்டப் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவுமே இல்லை நம்ம வந்து லோட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தினாலே போதும் மேப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு லோட் ஆகிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மீ ஐ டென்க்கு வந்து ஃபோன் வந்து பூட் ஆயாச்சு ஃபுல்லாக மீ ஐ டென் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு இது வந்து பேட்டா ரோம் தான் ஆனால் நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்படவே தேவையில்லை பேட்டா ரோமும் நல்லா ஸ்டேபிளாக தான் இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் கூட இன்னும் சீக்கிரமாக தான் வரும் ஸோ பாருங்க நம்மளுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஷேட்ஸ் ஃபுல்லாக மாறிடுச்சு சைடில் வந்து நமக்கு அந்த இதுவும் வந்துருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறையா சேஞ்சஸ் இருக்கு மீ ஐ டென்ல அந்த அதனால தான் சொன்னால் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் ஆப்ஸ் கூட உங்களுக்கு நிறைய சேஞ்ச் இருக்குது ரீசெண்ட் ஆப்ஸ் கூட நீங்களே பார்க்கலாம் ரீசெண்ட் ஆப்ஸ் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கேஸ்டர்ஸ் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இருக்குது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கேமராஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் கேமராவுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ட்ரேட் மோடும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோல வந்து ஃபோர் கே அப்டேட் இன்னும் வரல இதில் கூட ஃபோர் கே வந்து எனேபிள் பண்ணல நான் வந்து செக் பண்ணிட்டேன் ஸோ நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மீ ஐ டென் அதிலே காட்டுது நீங்களே பார்க்கலாம் மீ ஐ டென் குளோபல் ஸ்டேபிள் ராம் அப்படின்னு குளோபல் பீட்டா ராம் அப்படின்னு காட்டுது நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது மீ ஐ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இருந்துச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் வந்து திருப்பியும் கனெக்ட் பண்ணி விடுங்க பிசிக்கு இல்லாட்டி மெமரி கார்டில் காப்பி பண்ணிங்கன்னா மெமரி கார்டில் இருந்து திருப்பி அந்த ஃபைல் வந்து நீங்கள் அதே மீ ஐ ஃபோனில் வந்து நீங்கள் காப்பி ரீகாப்பி பண்ணுங்கள் திருப்பியும் ஸோ நான் வந்து பிசிக்கு போயிட்டு திருப்பி ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் நம்ம எங்கேருந்து அந்த ஃபைலை காப்பி பண்ணோமோ அதே இடத்துல போயிட்டு திருப்பியும் போய் நம்ம அந்த ஃபைலில் பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே மீ ஐக்குள்ளே போய் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணுங்கள் மெமரி கார்டில் காப்பி பண்ணிங்கன்னா திருப்பியும் வந்து நீங்கள் அந்த மெமரி கார்டு போட்டு திருப்பியும் அந்த இடத்துக்கு வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி பேக்கப் பண்ணிட்டோம்னா எல்லா டேட்டாவும் நம்மளுக்கு வந்து திரும்பி வந்துடும் அதனால தான் சொன்னால் அந்த பேக்கப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீ ஐ ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் திருப்பி வந்து என்னோட பேக்கப் நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்களும் பிளேஸ் பண்ணிருங்க பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் செட்டிங்ஸ் குளோ போயிட்டு திருப்பி திருப்பியும் நம்மளுக்கு வந்து அதே அடிஷனல் செட்டிங்ஸில் நம்மளுக்கு திருப்பியும் கீழே வந்து பேக்கப் அண்ட் ரீசெட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நம்மளோட பேக்கப்பை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண் அங்கே இப்போ வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பேக்கப் வந்து அங்கே காட்டும் ஸோ நீங்கள் வந்து ரிஸ்டோர் கொடுத்தீங்கனாலே போதும் உங்களோட டேட்டா எல்லாமே திருப்பி ரிஸ்டோர் ஆகிடும் உங்கள் செட்டிங்ஸ் வைஃபை செட்டிங்ஸ் ஆப் டேட்டா எல்லாமே ஃபோட்டோஸ் நான் அப்பயே சொன்னேன் நீங்கள் தனியாக எங்கேயாவது காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை காப்பி பண்ணிட்டிங்கன்னா அதையும் நீங்கள் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரிஸ்டோர் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு ஸோ ஃபோனை பார்த்தீங்கன்னா மீ திருப்பியும் உங்களுக்கு எல்லா டேட்டாவும் வந்திருக்கு ஸோ ஜீரோ பர்சன்ட் டேட்டாவெலாம் உங்கள் ஃபோன் ரூட்டும் பண்ணல பூட் லோடும் அன்லாக் பண்ணல ஆனால் மீ ஐட்டன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃபாக அப்டேட்ஸ் கூட நமக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஸோ எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்ம வந்து மீ ஐட்டன் வந்து ஏற்றிட்டோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்களே பார்க்கலாம் நம்ம வந்து கன்ஃபார்மாக மீ ஐட்டனுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ கீழே தான் வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கிறேன்னா அன்லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் கேள்வி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் மறக்காம